Assalamu alaikum sa mga kapatid natin Islam. Ako po ay isang balik Islam. Magandang araw po sa inyong lahat. Shout out po para sa mga sa, sa PhilHealth, sa Sinado at sa Kongreso. Gusto lang po namin malaman kung ano po ang paggagamitan ng 3% na mandatory pa na dapat bayaran ng mga OFW. Bakit po ganun kalaki ang dapat namin bayaran? Ano po ba ang benefits na mga makukuha namin kung sakasakari? Ako po isang private nurse dito sa Qatar ng isang royal family. Ako po ay sumasahaw ng 2,500 ang Ang 3% po niya is 675 real. Kung matutuloy man po yung loan na yan para sa aming mga OFW, kailangan ko pong magbayad ng 75 real a month. Ang 2 years ko po, ang isang taon ko po ay 900 real. Hanggang matapos ang kontrata ko is kailangan ko magbayad ng 1,800 real. At sa computation ko po, ito ay nasa 25,000. Mahigit. Ang mga karta sa sahod ko para lamang ibayad sa PhilHealth. Na which is ang monthly payment ng PhilHealth natin yearly is to only 2,400 kung pair sa loan na bago ngayon. Hindi po kami against sa mga government kung sakali po na talagang mapapatupad ito. Ang kailangan po namin ang explanation ng saan magpupunta ang pera at ano ang benefits para sa amin ito. Kung SS ito at pag-ibig, hindi po magiging problema sa amin. Kasi may, may pwede namin magamit pag nagkataon. May housing, may pwede kalang may pilong, kung saka sa kaliman. Pero itong tinatawag ninyo na feel help. Since na ang laki-laki ng pababayaran niyo sa amin, ano po ang benefits nito? Yun po ba ay mga ngarap ng kami? Pag may kasakit sa pamilya namin, magagamit namin yung binabayad namin? Nananawagan po ako sa inyo sa Sinado at sa Kongreso. Pusti siya para sa mga mga OFW. Unang-una, hindi kami nandito para mamulot ng pera. Nandito kami para bigyan namin ng magandang buhay ang pamilya namin. Ang pamilya namin na nag-aantay sa Pilipinas na tinitiis namin kahit malayo kami. Para lang mabigyan sila ng magandang buhay. Ako po isang registered nurse sa Pilipinas. Ako po ay dating public health nurse. Shout out po para sa mga purpose. Hindi po ako against sa inyo. For peace, I peace, kung po kinakailangan pong tulungan, tulungan po natin. Lalong lalo na ang mga indigenous people. As a public health nurse when I was in Philippines, ako po ay isa sa mga nag-update ng field health ng mga purpose. Yearly po kailangan ni update ng ang field health ng mga purpose para po bayaran ng gobyerno. at makasama sila sa budget. Yun po ang pagkakaintindi ko naman. So, sa isang barangay na hawa ko, ako po ang nag-update lahat ng health nila. Panawagan po. Habang nag-update po ako ng field health ng mga barangay na hawa ko, marami po sa kanila ang hindi dapat member ng field health. Pero at the same time, naging member sila. Kaya nilang mga buhay na walang filter, minsan hindi sila nagpain, basakan. Bakit sila nakasali? Bakit po hindi sila nakagbabayan ng membership o contribution nila? At ito pa po, kung sakaling magkasakit ang isa sa mga purpose member at pumunta sa private hospital, 
Iba po, PhilHealth ang ibabayan sa public private hospital ng Bureau nila. Which is ang mga ta ang ibang tao na hindi naman karapat dapat mga member ng PhilHealth o ng Purpose, eh still member sila. At binabayaran ng gobyerno at binibigyan sila ng allowance po ang board. Baka gusto niyo pong i-evaluate ulit ang member ng Purpose para po makabawas man lamang kayo sa gastusin ng gobyerno. At alisin ninyo ang mga hindi dapat kasama. Huwag niyo ipapasan sa mga OFW ang lahat-lahat ng mga yan. Hindi niyo po alam kung ano ang hirap ng OFW. Wala kami oras ng kain, wala kami oras ng tulong. Hindi niyo alam na halos kinaka nagtitipid sila dito at halos hindi na lang kumakain para lang makaipon at maka makapadala sa pamilya nila. Alam niyo po ba na may mga kasama ako mga Pilipina rito. Kumikita lang sila ng 960 billion a month. And they are still here. Bakit? Para po sa pamilya. Kumikita lang sila ng ganun, pero nagtitiis sila ng malalo sa pamilya nila. Para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya nila. At ano po ang kapalit ng lungkot? At kahit ganun, ganun kaliit yung sahod nila, pinagtitiisan nila. May mga tauhan, may mga kasambahay ko dito kumikita lang ng 1-2 aman. And there are still 15 years na nagtatrabaho. Bakit ba sila nagtitiis ng ganun? Kasi wala namang magandang pinagbuhatan sa Pilipinas. Wala namang magandang pwedeng ibigay sa na trabaho sa Pilipinas na kumita sila ng kahit ganun ng kalaki. Magpasalamat nga po kami sana eh. Kung yung mga magiging amo namin is may konsiderasyon sa mga kasambahan. Ako po, nakikita ako kung anong hinirap nila. Dahil stay in po ako. Iba ang trato nila sa akin, iba ang trato sa mga kasambahan. Kumakain lang sila sa tanghali. Kung anong pagkain nila sa tanghali, yun rin po yung hapunan nila. Paano po kung hindi na sila, kung wala pong natira? Kasi kung ano lang ang tira sa tanghali, yun lang ang kakainin sa hapunan. Ano ang ang ano sa nila? Kubos lang po. Arabic. And they still working so hard every day. Tapos kayo ano, mag-aantay lang kayo. Ang mga, hindi po ako against sa purpose o sa IPs. Ang mga dapat tulungan, tulungan ang mga hindi dapat tulungan at mga batugan na lang. Tanggalin na po sila ng makabawas. O ba? Diba, yung ibang purpose sa Pilipinas, pagbigay ng ayuda na kapag-revalid pa. Samantalang kami dito, ultimo, halos hindi na makasuklay ng buhok namin nang iinuman, nagsusugal sila pagbigay ng ayuda. Nasaan ang hostesya? Nasamantalang ang mga OFW halos hindi makakain. Hindi nyo alam ko anong mga binubuhat namin. Ang bigat ng pasyente mo ate. Ang networks to network mo. 24 hours ako ng duty para lang sa kinikita ko tapos makikihati kay 3% wala namang kung problema kung tataasan niya ng konti pero hindi to the point na 3% ang kita ko ibibigay ko sa mga batugan at mga chismosa ng mga purpose na hindi na makarapat ako bigyan niyo naman kami ng kustisya malayo kami sa pamilya namin ako may dalawang taon akong anak iniwa ko sa Pilipinas para magtrabaho dito Samantalang ang mga tao na yan, mga purpose na hindi dapat narangyan, 
hindi dapat kasali, tumatanggap ng ayuda ng gobyerno. Nandoon sa sugala, nandoon sa inuman, nandoon nagpariwan, kumusta ka naman? Samantalang kami, butong, pagod, puyat ang inaabot namin. Lalo na ngayon Ramadan, anong oras ka matutulog alas 4 na madaling araw? Anong oras ka magigising maagang maaga pa? Dahil kayo may arami pa kami kailangan doon. Tapos hihingiin nyo ang 3% ang kita namin para ibigay lang sa mga batugan at mga chismosa. Diyan sa kanto-kanto, justice po ang hinihingi namin, hustisya naman. Bigyan mo kami ng explanation tungkol dyan. Hindi po kami nagdadamot pero itlagay nyo sa tama. Dahil nagtatrabaho kami para sa pamilya namin, para sa mga pinagbukasan ng mga anak namin, ng mga gulang namin. Ako po, sa kikitain ko sa ilsa sa loob ng dalawang taon, inalabas doon ang 25,000 mahigit para lang ibigay sa PhilHealth, para lang sa mga batugan. Ipampagawa na ng usina ng bahay ng namin po ah. Mapupunta lang sa mga batugan na yun, mas malalaki pang katawan ng bakit sa amin. Bago nyo kami hingian ng ganyan kalaki, i-evaluate nyo muna ang mga four-piece at eye-piece ninyong membro. Tanggalin nyo ang mga hindi karapat-dapat para mabawasan ang gastusin ng gobyerno na binibigyan na pinamumudmud nyo sa mga batugan na yan. Bakit ko alam? Kasi nga po, ako'y isang dating public health nurse. Ako po iis-isa sa mga nag-a-update ng PhilHealth ng mga four-piece na yan. Para po sa hindi po ako against sa inyong four-piece, ang gusto ko lang po matanggal ang mga mga karapat dapat. Pumitila tumatanggap ng kanilang ayuda. Tumatanggap ng kanilang monthly allowance. Naninilaw sa alahas. Samantalang kami mga nagbibili. Wala man na kami suot kahit hikaw. Tapos ngayon, ito kami, malayo kami. Dahil ano ba ang kinabukasan ng nurse sa Pilipinas? Wala. Magkano lang ang sahod ng, ng nurse sa public hospital o sa private hospital? Ha? Kaya bumuhay ng pamilya? Single parent po ako. Kung contractual ka naman sa public hospital, hindi naman sila nagre-regular. So saan kami pupunta? Two thousand five hundred lang po ang sahod ko. Babawasa pa ng three percent. Paano pa ako makakasimula nung at makakaipag para sa kinabukasan ng anak ko? Maraking halaga po ang twenty five thousand na ibabawas niyo sa dalawang taon ko na kontrata nito. Tapos hindi naman po namin mapapakinabangan. Mabuti kong kagaya ng SS o Pelhaw na o pag-ibig. Pwede kami mag-loan. Pagtanda namin na magagamit kami. Ano bang benefits na makukuha namin sa Pelhaw? Bigyan nyo kami ng justice. Bigyan nyo kami ng justisya. Hindi kami namumulot ng pera dito. Pinaghirapan po namin yan. Luha at gutom ang inaabot namin dyan. Yun lang po, maraming salamat.